ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நிவி டெய்லர் நம்ம இந்த வீடியோவில் உள்பாவடை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் வீடியோ பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோ போகலாம் உள்பாவடைக்கு ரெண்டு மீட்டர் துணி எடுத்திருக்கேங்க நார்மல் சைஸ் உள்பாவடை தைக்கிறதுக்கு லாங் கிளாத்து அல்லது பாப்ளைன் கிளாத்து ரெண்டில் எந்த கிளாத் வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ நான் நார்மல் சைஸ் பாவடைங்கிறனால அகலம் வந்து முப்பத்தஞ்சு இன்ச்சு அகலத்துக்கு தான் வாங்கியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பெரிய அகலமான பாவடை தைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அகலமான துணி விற்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சில் விற்கிது அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து நார்மல் சைஸு மீடியம் சைஸு அதாவது ஆறு பத்து பாவடை தான் தைக்க போகிறேன் இப்போ அளவு பாவடையில் எப்படி அளவெடுத்து தைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் எவ்வளோ தான் நம்ம இன்ஸ்கட்டு ரெடிமேடில் எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக வாங்கினாலுமே நமக்கு அளவு எப்பயுமே வந்து அது ஹைட்டு கூட வரும் அந்த ஹைட்டை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டெய்லர்ட்டை கொடுத்து கட் பண்ணி தைச்சு தான் போட முடியும் இந்த மாதிரி நீங்களே துணி எடுத்து தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங்காக அழகாக இருக்கும் சரியாக இருக்கும் உயரம் வந்து நம்ம தேவையான அளவு உயரம் வச்சு நம்ம சரியாக கட் பண்ணி தைச்சிக்கலாம் இப்போ எப்படியே அளவு பாவடையில் அளவு எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் முதல் துணியை பாருங்கள் ரெண்டு மீட்ரு துணி எப்போயும் நம்ம அடிச்சு போடுற மாதிரி தான் கரையும் கரையும் ஒன்றா போட்டு இப்போ ஒரு மீட்ரு இது அப்படியே ரெண்டு மீட்டரையும் சேர்ந்தாப்பில் நாலு மடிப்பு பாருங்கள் ஃபோல்டு ஃபோல்டு எப்பயுமே நம்மளை பார்த்து வெட்டுறவங்களை பார்த்து இருக்கணும் அது போல் போட்டு மடித்து வச்சுக்கிறோம் அடுத்தது உள் பாவடை இருக்கிறோம் அளவு பாவடையை அப்படியே விரித்த மாதிரி அளவு எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம நாலாக போட்டு தான் வெட்டுறோம் அதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் நான் நாலாகவே உங்களுக்கு ஈஸியாக மடித்தே காமிச்சு சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அளவு பாவடைய அப்படி நாலாக மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு துணியாக நம்ம நாலாக தான் மடிக்கிறோம் அதனால் அளவு பாவடையும் இப்படி நாலாக மடித்து அளவு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் முத வந்து இப்போ இந்த பட்டி மேல் பட்டி பாருங்க இந்த பட்டி வந்து நம்ம தனியாக பீஸ் கொடுத்து தைக்கணும் அப்போ பட்டிக்கு கீழே உள்ளதை அலங்க உயரம் கீழே வரைக்கும் அளந்துருங்க முப்பதரை இன்ச்சு வருது இப்போ மேலே அரை இன்ச்சு நம்ம பட்டி ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்காக அரை இன்ச்சு மொதல் விட்டுக்கோங்க தையலுக்கு அரை இன்ச்சு விட்டுக்கிறோம் எப்படி கோடு போட்டுக்கோங்க அதுக்கு கீழே தான் நம்ம முப்பது அரை பார்த்தோம் முப்பது அரை குறிக்கிறோம் இது என்னது உயரம் உயரம் முப்பது அரை குறிக்கிறோம் உள்பாவடையில் எவ்வளோ இருக்கோ குறிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நம்ம அளவாக சரியான பாவடை எடுத்து தான் அளவு எடுக்க போகிறோம் அதனால் நீங்கள் அப்படியே குடிச்சிக்கலாம் ஒருவேளை காட்டன் துணி சுருங்கோ அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு அரை இன்ச்சு நீங்கள் எக்ஸ்டன் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் வந்து தைக்கிற துணி வந்து கீழே வந்து அரை இன்ச்சு இது காட்டன் துணினால் சுருங்கோ அதுக்காக சுருக்கத்துக்காக அரை இன்ச்சு விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கீழே வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு மடிக்கிறது கூடுறோம் மொத்தம் முப்பத்தோரு இன்ச்சு தையலுக்கு சுருக்கம் முப்பதரை இன்ச்சு அளவு அரை இன்ச்சு வந்து துணி சுருங்குன்றதுக்காக சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு முப்பத்தி ரெண்டரை இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து கீழே இந்த மாதிரி நம்ம மடித்து தைக்கிறதுக்கு இப்போ இதை நம்ம முத மார்க் பண்ணிக்கிடுவோம் முப்பத்தொன்று அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை இதை நேராக நம்ம போடு போட்டுக்கலாம் ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்கு கீழே மடித்து எடுக்கிறது இது கீழ் விரிவு வந்து அகலமாக இருக்கிற அகலத்தை அப்படியே போட்டுடலாம் இங்கே ஃபுல்லும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மேலே குடிக்க வேண்டியது இடுப்போட உயரம் இடுப்பு உயரம் எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னா இப்படி வச்சுக்கோங்க நாலாம் மடிச்சிருக்கோம் சரியாக அப்படி போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கிட்டு நம்ம இந்த பட்டி தனியாக தான் எடுக்க போகிறோம் பட்டிக்கு கீழே அப்படி வச்சுருங்க இது தான் இடுப்போட உயரம் பாருங்கள் நாலாம் மடித்து இழுத்தீங்கன்னா பத்து வருது பாருங்க பத்து வருது பாருங்க அப்போ இடுப்பு சுற்றளவு வந்து பத்து பத்து நேரில் நம்ம ஒரு அரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா அந்த இடையில இடையில தையல் தைக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு இதுக்கும் அரை இன்ச்சு விடணும் இந்த பத்தை நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சிடணும் அஞ்சு அரை இன்ச்சு தையலுக்கு அஞ்சரை அதே போல் இந்த பக்கமும் ஒரு அஞ்சு அரை இன்ச்சு தையலுக்கு அஞ்சரை மொத்தம் பதினொன்று எடுக்கிறோம் பத்து ப்ளஸ் ஒன்று பதினொன்று அதை ரெண்டாக பிரிச்சிடுறீங்க ரெண்டாக பிரித்து அஞ்சரை மார்க் பண்ணிடுறோம் இடுப்பு சுற்றளவுங்க இது இந்த இடத்துல பட்டிக்கு கீழே நீங்கள் அளவு எடுத்துக்கோங்க 
அடுத்ததா கீழ் விரிவுக்கு வந்துடும் இந்த கீழ் விரிவு பாருங்க நாலாவது மடிச்சிருக்கோம் நம்ம துணியும் நாலாவது தான் போட்டிருக்கோம் பதினேழு வந்து பாருங்க கீழ் விரிவு பதினேழு இருக்கு இப்ப நமக்கு கீழ் விரிவுனா இந்த கீழ் பக்கம் அளவு இவ்வளோதாங்க ரெண்டே ரெண்டு அளவு தான் உயரம் அகலம் இப்போ இதில் துணியில் வந்து பதினேழரை இன்ச்சு அந்த அரை இன்ச்சு நம்ம தையலுக்கு வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் பதினேழரை இன்ச் இருக்கு அப்படியே ஃபுல்லு வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா மேலே வந்து நம்ம இடுப்பு சுற்றளவை சமமாக பிரித்தோம் பத்து வந்துச்சு ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கு விட்டு அரை அரை இன்ச்சு தையலுக்கு இந்த பக்கம் அரை அந்த பக்கம் அரை விட்டு அஞ்சரையாக மார்க் பண்ணியாச்சு கீழே என்ன பண்ணுறோம்னா பதினேழரையில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏழரை இன்ச்சை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏழரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த மிச்ச பத்தரை ஒரு ஏழரை இன்ச்சு அடுத்த மிச்ச பத்தரை பத்து இருக்கும் பதினேழரை தானே மொத்தம் பத்து இருக்கும் இந்த பத்தை தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு கீழ் பகுதியில் வந்து நம்ம கம்மியான அளவு எடுக்கணும் அடுத்தது தான் பெரிய அளவாக எடுக்கணும் அது எப்படி நீங்கள் எதுக்காகனா இது மடிச்சிருக்கோம் ஃபோல்டாக விரியல இது அகலம் ஜாஸ்தியாக வரும் அதுக்காக இதை கம்மியாக எடுக்கிறோம் இது வந்து ஜாயிண்டாக தான் வரும் ஜாயிண்ட் பண்ணையில் சரியாக இருக்கும் சமமாக எடுக்க தேவையில்லை இப்போ இதிலருந்து ஹைட் எடுக்கிறோம் முப்பத்தி ஒன்று வச்சோமா கீழே மடிப்பு சேர்த்து மடிப்பு தனியாக ஒன்றரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஹைட்டு முப்பத்தி ஒன்று இந்த இடத்துல இந்த ஏழுக்கு நேரம் இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடம் முப்பத்தொன்று சரியாக இருக்குது இப்போ இப்படியே வச்சுருக்கோம் பாருங்க இதே இந்த மார்க்குக்கு அப்படியே நம்ம ஒரு கோடு போட்டுருங்க இப்படியே கோடு போடுறீங்க இதே இறக்கிக்கோங்க இந்த மார்க்கு சரியாக வரணும் இப்போ இது ஒரு கட்டிங் போடுவோங்க அடுத்ததா இந்த பக்கம் அடுத்து இந்த இடத்துல இந்த இடுப்பு சுற்றளவு எண்டில் இங்கேருந்து இந்த கார்னருக்கு வந்துருங்க கார்னர் நம்ம வந்து ஹைட் வந்து முப்பத்தி ஒன்று வச்சோம் அந்த முப்பத்தி ஒன்று இந்த கார்னரில் இப்படி கிராஸ் ஆக்கிறீங்க இந்த ஜாயிண்டும் இந்த ஜாயிண்டும் இந்த ஜாயிண்டும் சரியாக வரணும் கிராஸ் ஆக்கிறீங்க முப்பத்தி ஒன்று எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் அங்கே மார்க் பண்ணி கிராஸ் ஆகிறதுனால கொஞ்சம் ஏரி தான் வரும் நம்ம மார்க் பண்ண அளவு வராது கிராஸ் ஆகிறதுனால ஏரி வரும் இந்த பாருங்கள் இப்படி முப்பத்தொன்னா குடிச்சிட்றீங்க அதுக்கு கீழே நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு கிராஸாக தான் வரும் இப்படி குடிச்சுக்கோங்க இப்போ இதை கீழே வளைச்சி விட்றோம் அவ்வளோதான் இந்த கோடை இதை இதே போல் இந்த ஒன்றரையில் சேர்த்து விட்ருங்க இதாங்க கட்டிங்க இப்போ நேராக இதை கட் பண்ணிடலாம் எந்த அளவு பாவடையாக இருந்தாலும் நீங்கள் இதே கட்டிங் போட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி கட் பண்ணிங்கன்னா ஆறு பார்த்து வரும் ஆனால் நீங்கள் அகலமான பாவடைங்கிறப்ப அகலமான துணி வாங்கிக்கோங்க துணி வாங்கி அகலமாக வெட்டுறப்ப நமக்கு பாவடையோட அளவு சரியாக வந்துடும் இதை இதே கட்டிங் போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லா சைஸ் பாவடையும் இதே கட்டிங் போட்டுக்கலாம் சைஸ் மட்டும் அவங்கவுங்க அளவு சைஸ் இது வந்து மீடியம் சைஸுங்க ஆறு 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 பார்ட்டு பாவடை மீடியம் சைஸு இதே ஆறு பார்ட்டில் நீங்கள் உங்களுக்கு பெரிய சைஸ் இப்போ நான் சொன்னேன் பாருங்கள் துணி பெரிய சைஸ்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு துணி விற்கும் நான் வந்து நார்மல் சைஸ்னால அந்த அளவுக்கு அளவாக வாங்கியிருக்கேன் கூட துணி விற்கும் அகலம் கூடின துணி அந்த துணி வாங்கிக்கோங்க ரெண்டு மீட்ரு வாங்குங்க தாராளம் இப்போ கட் பண்ணிடலாம் இந்த கட்டிங்கை கட்டிங் போட்டுறணுங்க நம்ம இன்ஸ் கட்டி எப்பயுமே வந்து ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி போட்டால் தான் நம்ம போட்டுட்டு நடக்கையெல்லாம் ஏறாது இதை இப்படியே வச்சு தச்சிங்கன்னா ஏறிடும் அதனால் நடுவில் கட்டிங் போட்டுறணும் கண்டிப்பாக அதே போல் அடுத்து அதை கட் பண்ணுவோம் அடுத்து கீழே அந்த வளைவு கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க அந்த வளைவு சேர்த்து அப்படி கட் பண்ணிடுவோம் இப்போ உள்பாவோட கட் பண்ணியாச்சு அடுத்ததா ஆமாம் மேலே ஜாயிண்டில் இருக்குது அதனால் நான் இதை உள்ளே கொடுத்து இப்படி கட் பண்ணி விட்றேன் இப்போ அடுத்ததான் நம்ம பட்டி இடுப்பு பட்டி இடுப்பு பட்டிக்கு தனியாக நம்ம அலக்கலையில் 
இடுப்பு சுற்றளவு எவ்வளவோ அதை விட ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு நீங்கள் கூட வச்சு பட்டி வெட்டிக்கலாம் இப்போ இதாங்க இன்ஸ்கட்டு வெட்டியாச்சு இங்கே வந்து பாருங்க இது ஃபோல்டாக இருக்கனால ஒரு பீஸ் ஆகிடும் இங்கே வந்து நாலு பீஸ் வந்துடும் மொத்தம் ஆறு பீஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு நான் தைக்கல இது எப்படி டீட்டெயிலாக தைக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம மேல் பட்டி மேலே இடுப்பு பட்டி வெட்டிடலாம் இப்போ இந்த மீத துணியில் நம்ம இடுப்பு பட்டி வெட்ட போகிறோம் பட்டி உயரம் வந்து எப்போயுமே நம்ம பட்டி மடித்து அடிப்போம் உள்பக்கம் கொடுத்து வெளிப்பக்கம் திருப்பி அடிப்போம் அதனால் உயரம் அஞ்சு வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் இங்கே ஒரு அரை இஞ்சு இங்கே ஒரு அரை இஞ்சு போகவும் நமக்கு ரெண்டு இன்ச்சு தையலுக்கு கிடை ரெண்டு இன்ச்சு பட்டி அகலம் கிடச்சிரும் இப்போ இடுப்பு அகலம் எவ்வளவோ அதை விட ஒரு ஒரு இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம பட்டி பட்டிக்கு நம்ம கூட்டிக்கலாம் பட்டி அகலத்துக்கு இப்போ இடுப்பு அகலம் பத்து வந்துச்சு அதோட ஒரு இன்ச்சு தையல் கூட்டணும் நான் அதோட ஒரு இன்ச்சு சேர்த்து பன்னெண்டு இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் வேணா பிக்னஸ்லாம் கொஞ்சம் கூட கூட வச்சுக்கோங்க ஒரு அரை இன்ச்சு கூட கூட வச்சுக்கோங்க இப்போ பட்டியோட உயரம் அஞ்சு அதே போல் அகலம் பன்னெண்டு எடுத்து உயரம் அஞ்சு ரெண்டு பக்கமே எப்பயுமே மெஷர் பண்ணி குடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை கட் பண்ணி நாலாக தான் வெட்டணும் ஏன்னா நம்ம துணி நாலாக தான் போட்டு வெட்டியிருக்கோம் பட்டி நாலாக வெட்டினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு சைடு ஜாயிண்ட்டு கொடுத்து சரியாக வரும் இப்போ நம்ம உள்பா வடைக்கு கட் பண்ணி வச்சுட்டோங்க நார்மல் சைஸு கட் பண்ணியிருக்கோம் நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எப்படி தைக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்து கட் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்